Bueno, bueno, siendo las 10 y 10 minutos, aquí hay todo un pisco lábico, la cumpleañera y productora, como debe ser. El que no está en cabina tiene el buche lleno aquí, pero vamos a poner de castigo <ríe> al oficialista, al diputado Elías Bay. Gracias, Víctor. El internacionalista. Eh, bueno, yo estoy feliz. Hoy amaneció la democracia eh, viento en, en popa porque eh, mujeres pudieron exponer sus, sus visiones, su visión, cada una, sobre el Estado, el gobierno y cómo se manejan los temas o se manejarían los temas en un futuro gobierno donde ellas participarían unas con sus verdades y otras con las verdades propias es decir ustedes saben que a veces se manejan las estadísticas los informes eh, y se dicen mentiras propio de la política, pero eh, hay que felicitar a las tres mujeres. Y yo he dicho, lógicamente la mía es Raquel y la decencia, la cultura, la capacidad que tiene ella me cautiva mucho. Y la felicito y que siga hacia adelante. Y yo he dicho que las mujeres deberían de tener más poder porque son el 50% de la humanidad y son madre del otro 50%. Ojalá alguna vez en estos países americanos eh, lleguen al poder y hagan buen papel, porque mu muchísimas mujeres han gobernado los hogares que han tenido que criar hijos que le han dado buena educación y esos hijos han salido buenos, sola, ¿eh? Sola. Y si han podido gobernar un hogar, pueden gobernar un país. Y está el ejemplo de Margaret Thatcher, de, de Michelet, eh, de Dilma Rousseff, o sea, muchísimas mujeres que han, que han gobernado y lo han hecho bien. Entonces, yo... Espero que las mujeres no estén pidiendo cuota en la política. Yo quiero cuota, no, no, gánense las cosas que ustedes tienen capacidad. Independientemente de que sabemos que las mujeres tienen que cuidar a los hijos, tienen que cuidar al marido, tienen que cuidar el hogar y también tienen que trabajar en estos tiempos de desarrollo y que tienen menos tiempo que nosotros. Pero otras lo han hecho, háganlo ustedes también. Y la mujer no tiene que pedir cuota, la mujer tiene la capacidad de ganarse las cosas. Éxito y felicidades. Hoy, 24 de abril, la democracia, conmemoramos que la democracia tuvo una rotura. Ustedes saben que duramos 31 años de dictadura con el sátrapa eh, Leonida Trujillo, que gobernó desde el 1930 al 61 cuando fue dado de baja por los héroes que lo mataron, que él mató mucha gente, muchos dominicanos, incluyendo las hermanas Mirabal. Y en el 62 ganó Juan Bosch con el PRD, gobierno constitucional y un gobierno a través de las elecciones luego de 31 años de dictadura. Pero ustedes saben que los cambios siempre tienen resistencia. Y los que gobernaban en esa época, los trujillistas, estaban en contra del cambio que transformaba la nación con el gobierno de Juan Bosch. Y en el 63 le dieron un golpe de Estado y solamente duró siete meses gobernando. Y un grupo de eh, militares y quisieron restaurar a, al gobierno de Juan Bosch y pelearon con esos que se resistían al cambio. Había un grupo que se llamaba Constitucionalista y otro grupo que estaban en favor del de golpe de Estado y ahí hubo 
eh, el, el pleito entre Camaño, que fue uno de los héroes que lideró esa batalla entre otros militares, y nosotros conmemoramos esto. ¿Y por qué hay que conmemorarlo? Hay que hablarle a los que jóvenes que hoy en día están metidos solamente en el WhatsApp, en el Internet, que hay que valorar la democracia. Porque miren cómo está Haití, miren cómo está Nicaragua, miren cómo está Venezuela, cómo está Cuba. Usted sabe lo bueno que es la libertad. Aquí viene Víctor y se, y se pasa media hora hablando en contra del gobierno, media hora en, hablando de contra de los funcionarios, media hora hablando de las buenas obras de, de Luis, media hora hablando de todo. Para Luis, para Víctor todo está mal y a Víctor no le pasa nada porque estamos en democracia. Hay libertad de expresión, hay libertad de tránsito, hay libertad de empresa, hay libertad de todo. ¿Por qué? Que aquí no hay hombre, eh, eh, que ojalá, que ojalá esta libertad no se convierte en libertinaje, porque hay muchos que cogen el micrófono y empiezan a depotricar a los funcionarios, al presidente, a, a quitarle, eh, a violar, digamos, la investidura que tiene el cargo, no, no la persona, sino el cargo, con palabras ocenas, y que hay gente que no se mide. Y ojalá ese, esa libertad no se convierta en libertad. Y que respetemos la democracia de República Dominicana, que vivimos en paz. Nos vamos a la playa, nos vamos a un río, nos vamos a un colmado a beber una cerveza. Y, y no tenemos miedo de que vengan a meternos presos porque critiquemos al gobierno. Por eso nosotros tenemos que valorar esta democracia. Y hoy habla el presidente al país. Hoy habla Luis en un debate presidencial que los demás presidentes no hablaban cuando lo invitaban a hacer un debate, como yo estaba en el 63%, 60%, 52% y eran los líderes, decían que no tenían que hablar con Piripipao, que era que querían ser candidato a presidente o que eran presidente candidato que eran candidato a presidente y querían ser presidente pues hoy Luis le da una galleta sin mano con un 70% de intención de voto en el electorado Luis va a un debate con ellos ¿por qué? porque eso fortalece la democracia y fíjense la importancia de los debates que eh, un candidato de Santiago, nos dimos cuenta que no está en la capacidad de representar a, a esa provincia y eso es una forma de los votantes pues valorar quién debe de representarte. Y Luis, hay que agradecer que aceptó el debate con los que decían que no, podían debatir con él cuando él era candidato en el 16 y en el 20. Bueno, pues él le da un ejemplo. Aún teniendo todos los números eh, por encima de ellos, va al debate para fortalecer la democracia. Y por eso hoy, 24 de abril, hay que estar en regocijo porque vivimos en democracia. Yo me siento feliz porque vivo en democracia y porque soy una herramienta de la democracia porque soy legislador que el 16 de agosto termina mi mandato. Gracias a mi país, gracias a mi municipio y gracias a Luis Abirader. ¡Córtalo!